বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের দ্বাদশ শ্রেণীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা দ্বাদশ শ্রেণীর এডুকেশন বা শিক্ষাবিজ্ঞানের দশম অধ্যায় প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতা অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এই অধ্যায়ের সমস্ত অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তরগুলো আলোচনা করব যেগুলো কিন্তু তোমাদের সামনে পরীক্ষায় এম সিকিউ এবং এস সিকিউ রূপে পরীক্ষায় আসবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো দ্বাদশ শ্রেণীর এডুকেশনের গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ এস সিকিউগুলো দশম অধ্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনতা তো আমি এর আগে কিন্তু তোমাদের সমস্ত অধ্যায়ের অর্থাৎ এক থেকে নয় পর্যন্ত সমস্ত অধ্যায় কমপ্লিট করে দিয়েছি যারা দেখেনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটা দেখে নেবে তো আজকে আমরা সরাসরি শুরু করছি প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতা তো এই চ্যাপ্টার থেকে বেস্ট কোশ্চেনগুলো তোমাদের সামনে তো তুলে ধরবই তার আগে বলে রাখি যে কোশ্চেনগুলো এর মধ্যে রয়েছে এই কোশ্চেনগুলো থেকেই কিন্তু তোমাদের সামনে ফাইনাল পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসবে এবং এই অধ্যায় থেকে কিন্তু প্রত্যেক বছর চার থেকে পাঁচ মার্কের এম সিকিউ এবং এস সিকিউ কিন্তু পরীক্ষায় আসে এবং এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে বিগত বছরে যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেই কোশ্চেনগুলোও কিন্তু অ্যান্সার করা রয়েছে যার ফলে প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট তোমরা এগুলো ভালো করে নোটস করে পড়ো এবার দেখো মূল প্রশ্নগুলো আমি পড়ে যাচ্ছি তোমরা প্রয়োজনে এগুলো নোটস করে নাও এবং ধীরে ধীরে এগুলো মুখস্থ করে ফেলো পরীক্ষা যাওয়ার আগেই তাহলেই কিন্তু তোমরা সফল হতে পারবে তো দেখো প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য ভারতে প্রথম শিক্ষা আইনটি পাস হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে মুম্বাই মনে রাখবে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য ভারতে প্রথম শিক্ষা আইন পাস হয়েছিল কবে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে কোথায় মুম্বাই প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈধনিক ও বাধ্যতামূলক করার দাবিতে মহামতি গোখলে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা বিলটি পেশ করেন তাহলে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা বিল কে পেশ করেন মহামতি গোখলে কত খ্রিস্টাব্দে না উনিশশো দশ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পেশ হয় মনে রাখবে প্রথম পেশ হয় উনিশশো দশ আর আইন পাশ হলো গত উনিশশো এগারো প্রথম অবস্থায় যে বয়সভুক্ত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় তা হলো পাঁচ থেকে চোদ্দ বছর অর্থাৎ পাঁচ থেকে চোদ্দ বছর বয়সের সকল শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এটা কিন্তু প্রথম অবস্থায় করা হয়েছিল রাষ্ট্র সংবিধান কার্যকর হওয়া দশ বছরের মধ্যে দশ বছরের মধ্যে চোদ্দ বছর পর্যন্ত শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অবস্থা করবে এটা কোন ধারায় বলেছে সংবিধানের পঁয়তাল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদ এই ধারাটা একদম একদম মুখস্থ করে লাগবে কারণ এই প্রশ্নটা থেকে কিন্তু ওপেন কোশ্চেন আসে যে সংবিধানের পঁয়তাল্লিশ নম্বর ধারায় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে কী বলা হয়েছে তো একদম উত্তরটা এটাই লিখতে হবে একদম পুরো ধারাটাকেই কিন্তু তুলে ধরতে হবে যে রাষ্ট্র সংবিধান কার্যকর হওয়ার দশ বছরের মধ্যে চোদ্দ বছর পর্যন্ত শিশুদের অবৈধনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে পরে দেখো সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল কবে উনিশশো সালে এই কিন্তু প্রচুর ইম্পর্টেন্ট সাল রয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট সংবিধানের সপ্তম তপশিলে কেন্দ্রীয় তালিকায় মোট করণীয় কাজ রয়েছে ছেষট্টিটি প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্য লক্ষ্যে ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সে সকলের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দেওয়া হয় সংবিধানের কুড়ি এ অনুচ্ছেদে কোথায় সংবিধানের কুড়ি এ অনুচ্ছেদে ইংল্যান্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয় আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন কবে পাশ হয়েছিল আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে তারপরে দেখো অবৈধনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষায় শিশুর অধিকার আইন ভারতীয় সংসদে পাশ হয় কবে দু হাজার খ্রিস্টাব্দে এগুলো নোটস করে পড়তে হবে কারণ এগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলো পড়তেই হবে অবৈধনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষায় শিশুর অধিকার আইন ভারতীয় সংসদে পাশ হয় কবে দুশো নয় খ্রিস্টাব্দে আর টিই অনুসারে কি বলছে প্রাথমিক অথবা মৌলিক শিক্ষা হলো প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী আর টি আইনে বাধ্যতামূলক শব্দটি প্রযোজ্য হয় শিশুর জন্য আর টি আইন বলবৎ হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দের পয়লা এপ্রিল থেকে আর টিই আইন অনুসারে দু অনুসারে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অনুপাত হবে তিরিশ ইস টু মনে রাখবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের অনুপাত হচ্ছে তিরিশ ইস টু ওয়ান আর টি অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বছরে কর্ম দিবস হবে একশো নব্বই দিন ও দুশো দশ দিন মানে তোমার এখানে হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয় একশো নব্বই দিন আর উচ্চ প্রাথমিক হচ্ছে দুশো দশ দিন খোলা থাকবে বা স্কুল চলবে আর টি আইন বলে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রতিদিনের শিখন শিক্ষণের সময়সীমা হবে চার ও পাঁচ ঘন্টা তারপরে দেখো জেলা স্তরের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সাক্ষরতা মিশন স্থাপিত হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সর্বশিক্ষা অভিযান শুরু হয় দু খ্রিস্টাব্দে জাত
ঠিক আছে জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের কাজ শুরু হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের কাজ শুরু হয়েছিল কবে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে অক্ষর পরিচয় এবং লেখার ও পড়ার ক্ষমতাকে কি বলে ব্যবহারিক সাক্ষরতা বলা হয় জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি তৈরি হয় উনিশশো থেকে উননব্বই খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো এর সহযোগিতায় পূর্ণ সাক্ষরতা অভিযান শুরু হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে গ্রামীণ ব্যবহারিক সাক্ষরতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে এন এল এম সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে ন্যাশনাল লিটারেসি মিশন সর্বশিক্ষা অভিযান কার্যকরী হয় দু হাজার খ্রিস্টাব্দে বয়স্ক শিক্ষাকে সামাজিক শিক্ষা হিসেবে প্রথমে উল্লেখ করেন আবুল কালাম আজাদ এবার কিছু ও আরেকটা রয়েছে জাতীয় সাক্ষরতা মিশন প্রতিষ্ঠা হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দের ফিফথ মে দেখো এগুলো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এগুলো পড়তে হবে প্রথম থেকে আমি বলে আসছি এবং এগুলো নোট করে তোমরা পড়ে ফেলো এবার দেখো প্রশ্ন তোমাদের এস এ কিউ রূপে যে প্রশ্নটা আসে বয়স্ক শিক্ষা কি আমি সংজ্ঞাটা লিখে দিয়েছি বয়স্ক শিক্ষা বলতে প্রধানত নিরক্ষর বয়স্কদের মধ্যে সাক্ষরতার অভিযানকে বোঝাই এর দুটো উদ্দেশ্য লেখা আসতে পারে উদ্দেশ্য এই দুটো লিখে দেবে খুব সহজ দুটো উদ্দেশ্য আমি তোমাদের জন্য লিখেছি বয়স্ক ব্যক্তিদের মানসিক শিক্ষকতির বিকাশ ঘটানো এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো আর দুটি বলে যে বয়স্ক শিক্ষা দুটি সমস্যা বলে মানসিকতার অভাব রয়েছে এবং বয়স্কদের অনুপযুক্ত পাঠক্রম বা পাঠক্রমের সমস্যা রয়েছে তারপরে দেখো কি বলছে সাক্ষরতা কি তাহলে কি যে ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবনের কোনো বিষয় অনুধাবনের সঙ্গে পড়তে এবং কোনো সংক্ষিপ্ত সরল বিবৃতি লিখতে পারে তাকেই বলে স্বাক্ষর ব্যক্তি বা স্বাক্ষর ব্যক্তি কাকে বলে একদম সহজ সংখ্যা বা স্বাক্ষরতা কি তাহলে কি বলবে যে ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবনের কোনো বিষয় অনুধাবনের সঙ্গে পড়তে এবং কোনো সংক্ষিপ্ত সরল বিবৃতি লিখতে পারে তাকেই বলে স্বাক্ষর ব্যক্তি বা তাকেই বলে সাক্ষরতা সাক্ষরতা মিশনের লক্ষ্য কি সাক্ষরতা মিশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালের ফিফথ মে মনে রাখবে লক্ষ্যটা কি দেখো উনিশশো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দেশে তিন কোটি এবং উনিশশো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পাঁচ কোটি নিরক্ষর মানুষকে স্বাক্ষর করে তোলা এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সাধন করা এটাই কিন্তু সাক্ষরতা মিশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সর্বশিক্ষা অভিযান কি দেখো ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে এনে তাদের নাম নথিভুক্তির বা তাদের নথিভুক্তির পর তাদের ধরে রেখে নির্দিষ্ট পাঠক্রম শেষ করার মহান যে প্রচেষ্টা সেই মহান প্রচেষ্টাই হলো সর্বশিক্ষা অভিযান মানে ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সী যেসব ছেলে মেয়ে যারা পড়াশুনো করে না প্রত্যেককে তাদের নাম নথিভুক্ত করে বা ভর্তি করে তাদের ঠিকমতো পড়াশুনো করিয়ে তাকে পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে তাকে পরিচালনা করার যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টাই হলো সর্বশিক্ষা অভিযানের উদ্দেশ্য কি এর উদ্দেশ্য হলো জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ছয় থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত সকল ছেলে মেয়ের শিক্ষা সুনিশ্চিত করা আর এটা কি স্কুল ছুট ছেলে মেয়েদের খুঁজে বের করে তাদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা যদি বলে যে সর্বশিক্ষা অভিযানে দুটো সমস্যা লেখো তাহলে এই দুটো সমস্যা দিয়ে দেবে উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে এবং অর্থের সমস্যা রয়েছে তারপরে এই অধ্যায়ে কিছু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সম্পূর্ণ ফুল অর্থ তোমাদের পড়তে হয় যেগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তোমরা এগুলো নোটস করে নাও প্রয়োজনে স্ক্রিনশট করে নাও আইসিডিএসের সম্পূর্ণ নাম কি খুবই শোনো আইসিডিএস স্কুল তো আইসিডিএসের সম্পূর্ণ নাম কি আইসিডিএসের সম্পূর্ণ নাম হলো ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস দেখো এই অক্ষরগুলো প্লাস তোমাদের যেটা বলবো এই বানানগুলো ঠিক করে দেখানো কারণ বানানগুলো হলে কিন্তু তোমরা একদমই নম্বর পাবে না আইএনটিই জিআর এ টিইডি ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড সিএস আইএলডি ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস পিওএ প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশান জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি কবে গৃহীত হয়েছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সর্বশিক্ষা অভিযান দু খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল এই প্রশ্নটা খুব আসে একবার অন্তর অন্তরই প্রায় আসে যে সর্বশিক্ষা অভিযানের কাজ শেষ হওয়ার কথা কবে ছিল দু খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল এনসিইআরটি কি সম্পূর্ণ নাম ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং কি এনসিইআরটি আর একবার দেখো ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং তারপরে দেখো সিএবি সেন্ট্রাল অ্যাডভাইজারি বোর্ড অফ এডুকেশন সিএবি সম্পূর্ণ নাম কি সেন্ট্রাল অ্যাডভাইজারি বোর্ড অফ এডুকেশন এন এল এম এর সম্পূর্ণ নাম কি ন্যাশনাল লিটারেসি মিশন ডিপিইপি সম্পূর্ণ নাম কি ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি এডুকেশন প্রোগ্রাম থ্রি ইয়ার থ্রি ইয়ারকে একত্রে কী বলা হয় রিডিং রাইটিং অ্যান্ড অ্যারিথমেটিক তিনটাকে একত্রে বলা হয় থ্রি ইয়ার উনিশশো সাতানব্বই থেকে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সাক্ষরতা মিশন চালু হয় দেখো পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সাক্ষরতা মিশন কবে চালু হয় উনিশশো থেকে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ডিআইটি ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং ডিআইটি সম্পূর্ণ নাম কি ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং লাস্ট কোয়েশ্চেন বাধ্যতামূলক শিক্ষা কি দেখো সংবিধানের ছিয়াশিতম সংবিধান সংশোধনের পঁয়তাল্লিশ নম্বর ধারা অনুসারে ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সী সমস্ত ভারতীয় শিশুর অবৈতনি
তো এই হলো তোমাদের এই যে চ্যাপ্টারটা আমরা পড়লাম এই চ্যাপ্টারের মূল ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ এবং এসিকিউ কোশ্চেনগুলো তুলে ধরলাম আশা করি এই সমস্ত কোশ্চেনগুলো যদি তোমরা কমপ্লিট করো তাহলে কিন্তু তোমরা এখান থেকে পরীক্ষায় অবশ্যই কমন পাবে তার আগে যারা অন্যান্য চ্যাপ্টারগুলো দেখনি তারা অবশ্যই ভিডিওতে লিঙ্ক দেখে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেখে সেইভাবেই তোমরা ভিডিওগুলো দেখে নেবে এবং এগুলো প্রয়োজনীয় নোটস করে এগিয়ে যাও আর আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করো আর যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম অসংখ্য ধন্যবাদ